வெல்கம் டு சேனல் அண்ட் பேண்டா இன்றைக்கி வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா இதை நிறுத்து 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 இவ்வளோ நாள் எங்கடா போனேன் மூணு வாரம் வீடியோ பண்ண மாட்டேன் திருப்பி வந்து வீடியோ கிளப் போகலாமான்னு கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு கோவப்படாதீங்க நீங்கள் கேட்கலாம் கரெக்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் சரி ஓகே போதும் பண்ணதெல்லாம் போதும் நம்ம இவ்வளோ ட்ரை பண்ணியாச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் மேலே போஸ்ட் பண்ணியாச்சு பட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அந்தளவுக்கு கிடைக்கல அது எந்த வீடியோவும் வந்து அந்தளவுக்கு ரீச் ஆகலை கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு பண்ண வீடியோக்கும் கொஞ்சம் காத்தடிக்கல ரொம்ப போய்கிட்டோம் ஸோ அப்படி மெனக்கெட்டு பண்ண வீடியோக்கும் வந்து அந்தளவுக்கு ரீச் கிடைக்கல அப்படின்லாம் பார்க்குறப்ப பார்த்தோன்னா ரொம்பவே மனசு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு இன்றைக்கி அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட்டு தான் ஸோ எப்போயோ போட்ட வீடியோ எங்கேயோ ஒருத்தவங்களுக்கு ரீச் ஆகிருக்கு அந்த வீடியோ பார்த்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி பார்க்குறப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிரேட் ஆச்சு பரவாயில்ல நம்ம வீடியோ பிடிக்காத நிறைய பேர் இருந்தாலும் பிடிக்கிற கூட்டணும் ஒரு சின்ன கூட்டமாக சிரிக்கு நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் நம்ம பிடிக்காத அந்த நிறைய பேர் அவங்களுக்காக நம்ம பண்ணாமல் இருக்கணும் இதை பிடிச்ச ஒன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இருந்தால் கூட அவங்களுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு தான் முடிவு பண்ணேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் வந்து பெருசாக யோசிக்கல ஏன்னா நம்ம என்ன பேச போகிறேன்னு தெரியல பட் இன்றைக்கி நான் வீடியோ பண்ணி அவ்வளோ முடிவு பண்ணிட்டு தான் வந்து நீங்கள் உட்காந்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் பேர்த்துக்காக வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட ஒர்க்கை கொடுத்துட்டே இருக்கணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணி தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பிளாக் அண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இனிமேல் வந்து நல்ல நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் ஸோ பண்ணணும் நிறையா பண்ணுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே நம்ம பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த டிக்டாக்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த டிக்டாக்கில் இந்த சம்மந்தமே இல்லாமல் நம்ம கேட்டிருக்கே மாட்டோம் அந்த பழைய பாட்டுலாம் எடுத்து வச்சு ஸ்ட்ரெண்ட் ஆகி கொடுத்துன்றது ஒரு பெரிய பாலிசியாகவே ஆயிடுச்சு பார்த்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ராட்சசியோ தேவதையோன்னு கொண்டிருப்பாங்க என் பார்க்காத ஆளே இருக்க மாட்டேங்க கண்டிப்பாக வந்து டிக்டாக்கில் தள்ளிவிட தள்ளிவிட உங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் அதுதான் வந்திருக்கும் ஆனால் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பாடத்தில் அந்த பாட்டில் ஒரிஜினல் நடித்த பரத்துக்கு பாட்டு அந்த லட்சாவதி சாங் ஒரிஜினலாகவே அத்தனை பேர் பார்த்துக்க மாட்டாங்க டிக்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சம் பேர் பார்த்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மின்மீனிகள் கண்ணில் வந்து அப்படின்னு ஒரு சாங் இருக்குல்ல அந்த சாங் விக்ரம் சாங் அதை பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் திரும்பி அதை ட்ரெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லாருமே அதை பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு ரொம்பவே வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ டிக்டாக் பார்த்திங்கன்னா அதோட வேலையே தான் பழைய சாங் எயிட்டிஸோ நைன்ட்டிஸோ எத்தனை எந்த சாங்கோ எந்த கர்மமோ டக்குன்னு எடுத்து போட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடாங்க எல்லா கழுதையும் அதே வரிசையாக பண்ணி 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 அதுக்கு டிக்டாக் பண்ணிடுறாங்களா ஸோ திடீர்னு அந்த பாட்டு இருந்தாயிருது எல்லாரும் வாயிலையும் இப்போ பார்க்குறீங்களோ அந்த பாட்டு பாட்டு தெரியவாங்க அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு மோசமாகவே மாறிடுதுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகே இந்த அளவு வந்து டிக்டாக் வந்து இந்த பாட்டை மட்டும் தான் ட்ரெண்ட் ஆகி விடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கிடையாது சம்மந்தமாக சம்மந்தமே அது ஸ்ட்ரிக்ட் ஏதாச்சும் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகி விடும் அது தமக்கு தெரியாத பாசையே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இங்கிலீஷில் மை நேம் எஸ்வி அம்ம குட் பாய் நீ என்ன கருமமாக இருந்துட்டு போ குட் பாயோ பேட் பாயோ அப்படி அது என்னென்னு புரியாது அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு ஒன்று இல்லாத சினிமா பேக்கெட் ஒன்று வாங்க என்னமோ சொல்லுவாங்க அந்த பாட்டு இவங்க அதில் எடுத்து பண்ணி 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 எவனுமே அதை பார்த்தும் கூட புரியாது ஆனால் எல்லாருமே அதுக்கு வந்து டிக்டாக் பண்ணி போட்டு சாப்பிடுச்சிட்டு அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டீங்க இந்த ஏதோ என்னமோ தான் பாக்சிங் தோர பாக்சிங் பாக்சிங் தோர அப்படி மட்டும் கொண்டு போய் பாத்தீங்களா அதுவும் அப்படிதான் என்னடா பாட்டு என்ன பாட்டு கிட்ட எவனுமே தெரியாது ஏதோ ஒரு ஆல்பம் திடீர்னு அப்படி அவனும் இங்கிலீஷ் கார் எடுத்து போடுவேன் அதை எடுத்து பார்த்தோன்னா எல்லாருமே செய்யறது நமக்கு தெரிஞ்சு எல்லாம் தர்மத்துறை தான் அப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்க என்னடா இது பாக்சிங் தோற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் நான் பார்த்துட்டு தள்ளி விட்டு போயிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த கிரிக்கெட் வெறியர்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லை ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன கேட்குறாங்க ஏன்னா பார்க்குறேன் அப்புறம் ஐபிஎல் நடக்குமா நடக்காதா ப்ரோ என்ன என்ன ஏதாச்சும் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை அறிகுறி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த செக்மெண்ட் பார்த்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐபிஎல் வந்து நடக்
ஸோ அந்த அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ஸோ செப்டம்பர் லாஸ்ட்லேருந்து நவம்பர் ஃபஸ்ட் வீக் வரைக்கும் நடக்கும் கண்டிப்பாக ஐபிஎல் ஸோ ஐபிஎல் நடக்க தொண்ணூறு சதவீதம் வாய்ப்புகள் உள்ளன ஸோ கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து மனசு விட்டாதையும் ஜாலியாக இருங்க ஓகே கொஞ்சம் ஃபன் பார்த்தாச்சு அப்புறம் கிரிக்கெட்டை பற்றியும் பார்த்தாச்சு கிரிக்கெட்டை பற்றி பார்த்துட்டோன்னா கண்டிப்பாக இதை பற்றியும் பேசவே ஆகணும் கொஞ்சம் சோகமான விஷயம் தான் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத் அவரோட மரணம் ஸோ அவர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது பாலிவுட் ஆக்டர் யாருன்னு தெரிலட்டா அவங்க எம்எஸ் தோனி அண்ட் டோல் ஸ்டோரியோட பயப்பிக்கல் நடித்தவருன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அவருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷனில் சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டார் ஸோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது டிப் அது சூசைடுன்னு சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது போல் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே தள்ளி சூசைட் பண்ண வச்சுருக்காங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஸோ ஒரு ஆல்ரெடி பெரிய ஆள் இருப்பாங்களா அவங்களோட சன்னோ டாக்டரோ அவங்களாம் வந்து என்ன சேர்ந்து தான் வந்து டிப்ரெஷனுக்குள்ள உள்ள ஆக்கியிருக்காங்க எல்லா விஷயத்தையும் வந்து பாலிவுட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஸ்லாம் வந்து நிறையா பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கட்டும் அவார்ட் ஷோஸாக இருக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இடத்துக்கெலாம் வந்து அவர் வந்து இன்வைட் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தவரை வந்து இக்னோர் பண்ணி நெக ஓரம் தள்ளிக்கிட்டே இருந்தாலே அவருக்கு கண்டிப்பாக வந்து மன டிப்ரெஷன் நீங்கள் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களை அப்படி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இடத்துல இருக்காங்க நீங்கள் இருக்கீங்க ஒரு ஒரு டீம்லேயே இருக்கீங்கன்னா உங்களை உங்களை மொத்தம் ஓரம் தள்ளிக்கிட்டே இருந்து உங்களை கண்டுக்காமல் உங்களை அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு காரணம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதே கஷ்டம் தான் அவருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணி டிப்ரெஷனுக்கு உள்ளாகிருக்காங்க சிக்கோரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் கூட நடிச்சிட்டு அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் வந்து எந்த இது எந்த இது எதுக்குமே ஒரு முடிவுக்கு கிடையாது அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து டிப்ரெஷன் உள்ளாக இருக்காங்க ஸோ அதே கஷ்டம் தான் அவருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணி டிப்ரெஷனுக்கு உள்ளாகிருக்காங்க சிக்கோரே அப்படி சொல்லிட்டு படம் கூட நடிச்சுட்டு அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் வந்து எந்த இது எந்த இதுக்குமே ஒரு முடிவு கிடையாது எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே முடிவு கிடையாதுன்னு சொல்லி அவரே மெசேஜ் சொல்லி அந்த படத்தை தான் நடிச்சிருப்பாரு அப்படிப்பட்டவரே சூசைட் பண்ண வச்சுருக்காங்க பார்த்துக்கங்க அவர் அந்த மாதிரி அவங்க ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸும் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிற ஆளே கிடையாது சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே நிறையா ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பார்த்துக்கிட்டோன்னா பட் இந்த அளவுக்கு ஆக்கியிருக்காங்க அப்படி அவன் வந்து எனக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சோடனே ரொம்ப சாக்கியங்காக இருந்துச்சு அவ்வளோ காசு அவ்வளோ ஒரு ஒரு புகழ் அவளுக்கு அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் டென் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குது என்ன தான் பத்து மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாலும் அவரோட சோகத்தை பகிர்ந்துக்கவோ இல்லை அவருக்கு ஆளு சொல்லவோ ஒரு பத்து பேர் இல்லாமல் போயிட்டாங்க தான் உண்மையான அது நெசமான உண்மை ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ யாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி டிப்ரெஷனெல்லாம் சாகிறப்போ நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ இந்த கொரோனா விஷயத்தில் எவ்வளோ பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து எக்கனாமிக்கலாக டவுனாக இருக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் அடுத்து வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து போயிட்டுருக்க இந்த காலத்தில் இவ்வளோ ஒரு செலிபிரிட்டி இவ்வளோ பெரிய காசு இருந்து இவ்வளோ புகழ் அந்த ஸ்டெல்லாம் இருக்காரு அப்படி இறந்துட்டாருன்னா அது மேற்கொண்டு நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும்லாம் வந்து ரொம்பவே ஒரு பயமாக தான் இருக்குன்னே சொல்லணும் ஸோ யாரே வந்து யார் சொல்லுங்கள் ஒரு மனசு ஆடுதலுக்கு வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்கள் ஃபேமிலியோ யாராச்சும் இந்த மாதிரி இந்த சோகமாக இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்களா நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும்னா சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இருக்கேன் எதாவது சா எதுனாலும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆடுதலாக உங்களுடைய வார்த்தைகள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துக்கிட்டோன்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே மனசு நிம்மதியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி முடிவுகள்லாம் எடுக்காமல் அவங்க இருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாலிவுட்டில் மட்டும்தான் நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்திருக்கு ஸோ இவர் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இவரை மாதிரி தான் இவர் எப்படி போயிருப்பார் சில சினி ஃபீல்டுக்குள்ள இவ்வளோ பெருசாக இருக்காங்கன்னா டிவி ஷோ சீரியல்ஸ்லாம் பண்ணி அந்த அதுக்கப்புறம் தான் முன்னேறி போனவர் தான் சுஷாந்த் சிங் அதே மாதிரி ஒரு ஆள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் சிவகார்த்திகேன் ஒரு ஸ்டேஜில் அவரே அழுது சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் வேலை செய்ய விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாத்துமே ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ யூடியூப்பில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் எவ்வளோங்க பிரச்சனை கொடுப்பீங்க யாரெல்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க இல்லை விடுங்கண்ணே விடுங்கண்ணே நான் ரொம்ப நாளாக கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழுதே பேசியிருப்பார் அவ எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தால் அவ்வளோ வழி இருந்தால் ஸ்டேஜ்லேயே அழுதுருப்பார் அவர் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோன்னா இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இண்டஸ்ட்ரியிலுமே அடுத்த சமயம் நடக்கக்கூடாது ஒருத்தவங்க அப்படி காரணம் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து தரமா இருக்கா முன்னுக்கு வந்துட்டு போகிறான் வாழ்